তাহলে ইমানের স্বীকৃতি দিতে হবে এই স্বীকৃতি মুখে এই স্বীকৃতি অন্তরে এবং এই স্বীকৃতি আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পাউল এবং ফ্রেলের মধ্য দিয়ে দিতে হবে তাহলে সত্যিকারের মমিন হবে স্বীকৃতি না থাকলে মনে মনে বিশ্বাস করার দ্বারা সত্যিকার মমিন হওয়া যাবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা এটাও কিন্তু একটা মূল নীতি তাহলে ইমানের সংজ্ঞা কি আত্মসদিক বিলকল্প ওয়াল একরার বিল্লেসান ওয়াল আমাল বিল জাওয়ারে বেস এই তিনটা জিনিস ছাড়া ইমান হবে না অন্তরে বিশ্বাস মুখে স্বীকৃতি এবং আমাদের বাহ্যিক যে কোনো কাজ ব্যবহারিক কাজ ব্যবহারিক কাজে ইমানের স্বীকৃতি দিতে হবে যদি কেউ বলে আমি তো ভাই মমিন মুসলিম কিন্তু সালাদ পড়ে না প্রবলেম না যদি কেউ একজন মুসলিম কোরআন পড়তে পারে না প্রবলেম না আমাদের যদি কেউ সত্য কথা না বলে মুসলিমের এবং যে কোনো সময় সে মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করে এটা কি ইমানের জন্য ত্রুটি না এইভাবে প্রত্যেকটা পাপ ইমানের গায়ে আঘাত স্বরূপ ইমানকে ধীরে ধীরে দুর্বল করতে করতে মোমেনকে ইসলাম শূন্য করে ফেলে অতএব ইমানের মূল নীতির কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে ইমানের সংজ্ঞা ইমানের সংজ্ঞার মধ্যে শুধুমাত্র আল্লাহতে বিশ্বাস মনের বিশ্বাস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না ইমানের কয়টা রোকন ইমানের রোকন কয়টা ভাইরা ছয়টা রোকন ইমানের ছয়টা রোকন আমরা কোন বিখ্যাত হাদিসের মধ্যে পাই আপনারা মাঝে মাঝে আমার সাথে একটু শেয়ার করবেন কোন হাদিসের মধ্যে এসেছে যে এটা তো মনে রাখতে হবে আমরা যারা সত্যিকার মোমেন হিসাবে নিজেদেরকে মনে করি এবং বিশ্বাস করি আমল করার চেষ্টা করি তাহলে মনে রাখতে হবে ইমানের সোর্সগুলো কোথায় তার নলেজ ইমানের যে জ্ঞানটা আছে জ্ঞানের সোর্সগুলো জানতে হবে আমরা জানি ঠিক আছে সবাই জানি যে কোরআন এবং সোন নয় কিন্তু তারপরেও আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হবে হাদিসে যে ব্রিলের মধ্যে এই ছয়টা রকম একসাথে এসেছে কোন হাদিসের মধ্যে হাদিসে যে ব্রেল হাদিসে যে ব্রেল এটা একটু মনে রাখবেন হাদিসে যে ব্রিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস যে হাদিসের শেষ ভাগে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তিনি বলছেন হ্যাদা যে ব্রিল আতাকম ইউ আল্লেম কম দিন আকম ইনি হচ্ছেন যে ব্রিল যিনি তোমাদের কাছে এসেছেন আতাকম ইউ আল্লেম কম দিন আকম যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিখিয়েছেন শিখাতে এসেছেন তাহলে জিব্রিল ইসলামকে আসলে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন তিনি মানুষের সুরাতে এসে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সামনে বসেছেন এবং বসে তাকে একে একে তিনটা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন আর একটা তিনটা মৌল নীতি ইসলামের তিনি জিজ্ঞেস করেছেন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন তৃতীয় আরেকটা বিষয় কি সেটা এহসান সম্পর্কে এটা হচ্ছে মারাতিব উদ্দিন ইসলামের তিনটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে ইমান ইসলাম এবং এহসান এই তিনটা জিনিস প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা জরুরি শেখ মোহাম্মদ ইবনা আব্দুল ওহাব তার তিনটে মৌল নীতির মধ্যে কিন্তু এটাই তুলে ধরেছেন এটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে ইসলামের প্রথম স্তর হচ্ছে ইমান তারপরে হলো ইসলাম তারপরে হলো এহসান ইমানের কথা তো আমরা বললামই সেখানেই বলা হচ্ছে যখন বলা হলো মাল ইমান ইমান কি তখন কি বলা হলো রাসুল সাল্লাম বললেন আনতুক মেনাবিল্লাহ ও মেলা ইকাতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি ওল ইউমিল আখিরি ওল কদরি খৈরিহি ও শারি ওল কদরি খৈর তাহলে ইমানের রকম কয়টা হলো আমাদের দেশে শেখানো হয় কয়টা সাতটা বাড়ানো হচ্ছে ওয়াল বাতি বা আদাল মাউত কিন্তু এটা কি আখিরাতের মধ্যে চলে যায়নি আলবাজি বা আদাল মাউত এটা কি ইয়ামুল আখির অথবা আখিরাতের প্রতি ইমানের অংশ না তাহলে আখিরাতের প্রতি ইমানের কিন্তু অনেকগুলি স্তর আছে হাসের ময়দানে অবস্থান করা পুল সিরাত পার হওয়া তারপরে আল জেজা যেটা আল্লাহ তালা শেষ বিচারের যে একটা বিচার সভা বসাবেন সেটি তারপরে জান্নাত অথবা জাহান্নাম ইত্যাদি এই যে বিষয়গুলো এক একটা আখিরাতের এক একটা স্টেজ প্রত্যেকটা কি কি আলদা আলদা রোকন বলবো আমরা সবটা মিলে একটাই রকম সেটা হচ্ছে আল ইমান বিল আখের অথবা আল ইমান বিল ইয়াউমিল আখের অতএব রকম হলো কয়টা 
ছয়টা এই ছয়টা রকুন প্রত্যেকটাই কিন্তু কোরআনের মধ্যে আছে কোরআনে একসাথে কখনো চারটা রকুন কখনো পাঁচটা রকনের কথা এসেছে আর তকদিরের যে ইমানের যে রকনটা সেটা একসাথে এভাবে আসেনি কিন্তু আলাদা আলাদা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তকদিরের অনেকগুলো আলোচনা আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে করেছেন এভাবে কোরআনের ছয়টা রকন ইমানের ছয়টা রকন কোরআনের মধ্যেও আছে হাদিসের মধ্যেও আছে